todos. Estoy muy emocionada porque estoy con la mayor de mis hermanas menores, Skipper. Hace tiempo que no estábamos tú y yo en el blog, de verdad. Mucho. Es cierto, te extrañé yo mucho. Yo también te extrañé y mucho. A más. Y ellos te extrañaron. Siempre Gracias. preguntan por ti, así que aquí Hola. está. En Los Ángeles, la primavera es como el verano. Porque es miren cierto. lo que estamos haciendo. Sí, es, es maravilloso poder estar afuera. Y si queremos, podemos saltar a la piscina o podríamos hacer un reto misterioso. Sí. <risa> Caíste. Puedes elegir el reto de la pizza, o el de tratar de no reírse, o el de dibujo rápido, o el de cuento rápido. Y el que tú elijas es el que haremos. ¡Oh, reto de cuento rápido! ¡Ay, oh, qué divertido! Así es como se juega. Tu oponente te da tres palabras. Tú tienes que contar un cuento en 10 segundos usando esas tres palabras o pierdes. Después, el siguiente jugador tiene que seguir el cuento y agregar otras tres en 10 segundos y así sigue. Muy, Muy bien, bien. Hay que lista, piedra, piedra, papel, papel o tijeras. tijeras. ¡Sí! Tú primero, ok. Tus tres palabras van a ser el limón, píldora y luna. Estás lista y ya. Ok, uh, Harper siempre ha querido ir a la luna y plantar limones. Oh, pero le dolía mucho la garganta, así que mejor fue a comprar un par de píldoras. ¡Sí! ¡Lo lograste! No. ¡Las tres! <risa> Cumpleaños, gato, fútbol y ya. Yeah. Ok, um, cuando por fin se sintió mejor, decidió organizar una fiesta de cumpleaños y vio a su gato limón jugando fútbol. ¡Bum! <risa> Rosas, colibrí... Tigre, ya. Yeah. Ah, ok. Entonces, Limón el gato en realidad era un tigre al que le gustaban las rosas. Oh, y quería plantar rosas en la luna para atraer a los colibríes. ¡Sí! Porque los colibríes aman las rosas. En especial los colibríes espaciales. Soy un colibrí espacial. <risa> a ver, universal, amor, cumpleaños. <risa> ¿Por qué sigues diciendo cumpleaños? Me voy a adueñar de este blog para enseñarles a todos una canción que hice para tu cumpleaños. Eres la mejor. Bueno, empecé con We're Taking Over. Luego la mezclé con algo de Train Hard, Play Hard. Y luego le agregué algo de Universal Love. Increíble. Tres, dos, uno. Oh, 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 oh. Maravillosa, hoy oh, ven aquí. <risa> Espero que les haya gustado el blog. Suscríbanse a mi canal y vayan a la sección de videos musicales donde podrán escuchar estas canciones completas. Estoy segura de que esta canción será la mejor parte del día. ¿Lista? ¡Te hace! Bueno, ¿y estás lista? ¿Lista? ¿Y quién sigue? Yo. ¿Te toca preguntar sí. o me toca adivinar? Persona, sí, lugar es o lo cosa. Mismo. Persona, lugar o cosa. Persona. Muy bien. Sí. <ríe> sí. ¿Qué? Oh, olvídalo. ¿A esa persona está en el cuarto? No. Pero puedes ver a la persona en fotos. Ajá, ajá. ¿A la persona le gusta la jalea? No tengo idea. ¿A la persona le gustan los delfines? Sí. ¿Le gustas a esta persona? Ah. Uh... Creo, creo que sí. Sí, sí, le gustó a la persona. ¿La persona tiene cabello corto? No. ¿No? Mm -mm. Oh, ¡Qué desilusión! Ok, <ríe> otra pregunta. Ok, ¿a uh, la persona le gusta la música? Sí. Bueno, puedo trabajar con eso. A ver, si esa persona fuera amiga de otra persona... ¿Crees que la otra persona le diría a la persona a quién le gusta a esa persona? Skipper, ¿qué quieres decir? Y esa persona que le gusta la música, que sabe lo que pasa con la otra persona, ¿esa persona podría confiar en otra persona que le gusta la música? Uh, ¿Qué? ¿La persona que le gusta la persona y la música y qué? Sí, sí, sí. Um, imaginemos que es otra persona de la que estás pensando. ¿Cómo te ayudará? Bueno, imagina a una persona con cabello corto. Ok. Y si la persona con cabello corto hiciera, no sé, tal vez un blog contigo y te dijera algo al apagar la cámara y toda la audiencia te escuchara decir, estaba pensando antes de terminar que, um, que hubiera dicho esa persona. Me encargaron una misión, si soy honesta contigo, y fueron todos. ¿Todos? Para descubrir, sí, todos. Las hermanas Roberts, 
y queremos saber. Bueno, volvamos al juego. La persona que estoy pensando tiene uh, cabello rosa. Oh, oh, ya lo dijiste. Música, cabello rosa, Daisy. Uh, sí, es que creo que estabas muy distraída. ¿Y a Daisy le gustan los delfines? Sí. Oh, olvídalo. Oye, piensa en otra persona. Un chico con cabello corto. Skipper, no voy a decírtelo. ¿Decirme qué? Ya sabes qué. ¿Qué? Lo que dijo Ken. Oh, ¿y qué dijo? Todos queremos saber. Ken dijo... Oye, es complicado. ¿Sí? Solo somos amigos. ¿Amigos? Tu turno. ¿Mi turno? Persona, lugar o cosa. Oh, bien, pero debes saber que no te dejaré ganar. Ah, cosa. Si te quito esa cosa, ¿te gustaría? Sí, pero hablando de gustar... ¿Es portable? Ah, no, no creo. Tu tornamesa. ¡Ah! Oh, ¿Cómo adivinaste? <risa> Mi turno. Y esta vez elijo un lugar. Oh. Hola a todos. Y el día de hoy haremos un talk show. ¡Un talk show! <risa> <risa> un talk show. E invité a Skipper y a Daisy al blog. Oh, 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 es la primera vez que Daisy está en el blog. Ah. Hola, Daisy. Hola. Bienvenida. <risa> y lo que haremos es que yo sacaré un tema de este contenedor y hablaremos de eso. Sí, sí, las tres escribimos nuestras ideas de lo que queremos hablar. Sí, así es, este contenedor de aquí. Y lo sacaré y hablaremos de eso, como les dije. Ah, uh, energía. Como en... Energía de gran personalidad. Yo lo escribí. Es que siempre me han dicho que tengo gran personalidad y que soy gritona y escandalosa, pero, pero cuando lo dicen lo siento como algo, uh, algo negativo. Y como yo lo veo, es brillante y comprometida. La gran energía me hace sentir que soy demasiado... Entiendo. Yo, <ríe> yo me emociono con cosas pequeñas. Me súper emociono, pero sí, así soy. Como cuando hay un lindo atardecer uh -huh. y corres para decirnos que todas subamos rápido al techo y lo podamos ver contigo. <ríe> sí, adoro los atardeceres y me emociono mucho como tú. Pero creo que ahora que lo pienso, la forma en la que algunos lo dicen, siento que es algo negativo. Oh, y ahora me siento mal porque a veces te molesto por eso. <risa> ¿Como ahora? Oh, uh, lo siento. Un hábito. Mi punto es que creo que se lo dicen a las niñas. Da un ejemplo. Bueno, las personas nos molestan por emocionarnos. Es como si las chicas debiéramos ser calladas. Bueno, no calladas, pero no ruidosas y contenidas. En realidad yo las envidio. Todos siempre dicen que soy emocional, pero es que no siempre quiero llamar la atención y en realidad yo soy muy reservada. Eres muy sensible. Siempre lo fuiste. Uh, sí, y es por eso que soy más callada que muchas personas. ¿Y te molestan por eso? No lo sé, pero sé que muchas creen que tal vez no escucho o... Que no me importa cuando sí me importa y mucho y pongo atención, solo que lo expreso diferente y me hace insegura, ¿saben? Cuando me describen así. ¿O te molestan por ser emocional? Sí, sí, es gracioso. Oh, no, no es gracioso, es interesante. A veces las personas creen que no me importa porque tengo una gran personalidad. Como si yo no tuviera sentimientos. ¿Saben qué creo? ¿Qué? Creo que todas las personas deberían evitar meter a las personas en cajas. Como si tuviéramos que actuar de cierta forma o siempre hablando de nuestra energía personal. Sí, como, wow, eres muy energética o... Ay, ¿por qué eres tan callada? Sí, todo está bien, ¿o no? Y... ¿Por qué mencionarlo? Todos somos diferentes. Y está bien. Y también creo que no hay que permitirnos contenernos, ¿no? ¡Sé inesperada! ¡Sí! <risa> ¡Sé tú misma! ¡Sé tú! <risa> ¿Saben qué? Yo las quiero. Tal y como son. Oh, ¡Abrazo grupal! Oh, no, eso no me gusta. ¡Ay, por favor! Déjala, déjala. Acércate, abrázame. <risa> ¡Véase! <risa> Hola, pues quiero hacerle una sorpresa a Barbie en las vacaciones. Y ya tengo una gran lista de reproducción. Canciones que hablan de hermanas y... Uh, 
sé que podría enviársela, pero quería algo que pudiera abrir y tocar. Así que decidí hacer un tutorial para sorprenderla en su blog. <ríe> ¡Sorpresa! <ríe> y este es mi tutorial para una tarjeta de apreciación de hermanas que va con un regalo. ¿Sí? Tengo un lado sentimental, ¿sí? Imprimí muchas fotos de nosotras en años. Asegúrate de que el papel no sea muy pesado porque vas a pilar todas las fotos. Luego las corté y pegué en un collage así. Es súper divertido hacer formas con las fotos. <risas> y usé pegamento normal para pegarlas. Y para hacer la plantilla usé hojas de papel de colores. Usaré estas de colores brillantes. Escribí el mensaje en letras grandes así. Ahora toma las tijeras y corta las letras. La clave es asegurarte de que las letras salgan sin cortar el papel principal. Así. Ahora toma el pegamento y pon la plantilla sobre el collage y tendrás este lindo diseño. Oye, Barbie. Sí, solo pongo mis cosas en mi habitación y bajo contigo. Oh. Oh, ¡Ella no tenía que estar aquí! Yo... Bueno... ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, iba a ser una sorpresa. Skipper. Sí, entré a tu habitación. Lo sé, lo sé, pero hice un tutorial sobre tarjetas. Skipper, me encanta. ¿En serio? Sí. Por favor, muéstrame más. Oh, bueno, es obvio que iba a escribir una carta. Sí. Y hay algo más, pero por favor, no lo abras hasta las vacaciones. De acuerdo. No, no, no. Mejor me lo llevo y luego te lo doy. Y me quedo con la tarjeta. Es hermosa. Claro. ¿Sí? Y quisiera subir el tutorial al blog. Ok. Oh, oye, ¿no vas a decir PAC? ¿eh? ¿PAC? <risa>